что будет в новом эпизоде. Что будет между Серканом и Кемалем? Примет ли Эда предложение руки и сердца Серкана? Будет ли у Черри брат или сестра? Все и многое другое теперь в этом видео. Если вы хотите, чтобы Серкон и Эда родили ребенка, прежде чем продолжить наше видео, не забудьте поставить лайк и поделиться нашим видео. Мы думали, что Ким Альби будет его настоящим отцом, когда он впервые присоединился к сериалу. Однако я не ожидал, что такое произойдет. Тот факт, что Кирас был доставлен в больницу из-за аллергии на клубнику и что у Ким Альби была такая же аллергия, вызвала Лейда на подозрение. Айдан, который составил план сейфа и сделал анализ ДНК, был шокирован результатом. Когда выяснилось, что настоящим отцом Серкана был Кемальбей, Айдан не понимал, что делать. Хотя он не осмеливается рассказать об этой ситуации Серкану в лицо и пытается объяснить это сообщением, он, наконец, объясняет это им обоим. Таким образом, Серкон не примет такую ситуацию, хотя, возможно, это не будет проблемой для Кемальбея. Между тем, как известно, их отношения с Эдой с каждым днем налаживаются. Используя эту ситуацию, Эда гарантирует, что Кемаль и Серкан вместе, как и Керас. Хотя ей очень трудно принять отца, который родился годами позже, особенно в этом возрасте, Эда это преодолеет. Эти дни действительно очень загружены для Серкана. С одной стороны, он нашел своего настоящего отца. С другой стороны, их отношения с Керас день от дня налаживаются. Сейчас, когда Эда смягчается и начинает собираться вместе, она не может находить время для работы. Попытки смягчить Эду с начала нового сезона наконец-то подошли к концу. Пришло время сделать предложение, и оно сбудется. Однако вопрос в том, примет ли Эда это предложение. Конечно, мы хотим, чтобы он это принял. Но Эда сомневается, и она не хочет снова сталкиваться с той же ситуацией. Однако в конце концов он примет это предложение. Они уже были вместе и начали жить вместе. Так что останется только брак. Этот союз преподнесет нам сюрприз через пару серий. Вместе мы увидим, что у Кираза будет брат или сестра. Мы говорим, что эти серии полны для Серкана, но то же самое и для Кираза. Он нашел своего отца, он узнал о школьных увлечениях и своем дедушке, и, наконец, его брат услышит о его будущем. Остались последние пять серий и у нас осталось три события. Первый – брак Эда Сиркан. Второй – брат Черри. Третий – отношения Мелу Брак. Может быть, мы сможем узнать о втором ребенке у Энгина и перелад четвертого. А теперь давайте вместе посмотрим, что произошло в последнем эпизоде. Эда и Серкан сидят в саду. Речь идет о Вишне. Они решают вместе принять решение о будущем Кираза. Однако сразу после этого Серкан принес все свои вещи в дом Эды. Эда очень зол на это. Однако в результате достигнутого ими соглашения Серкан останется с Эдой на две недели. Также в это время Кайдана переехал к Кемальбей. Айдан, с другой стороны, не может мириться с тем, что Кемаль является отцом Сиркана. В то время Сейфи хочет прийти и забрать Кираза. Однако Эда не понимает, почему это произошло. Сиркан, с другой стороны, еще не объяснил Эде, что присматривает за Киразом в школе. Эда очень злится на Сиркана за то, что он снова все запутал без ее ведома. Главная цель Сиркана – заставить Эду простить его. Однако все, что делает Сиркан, бросается в глаза Эди. Сиркан не может найти что-нибудь поесть дома для себя. Поэтому, рассказывая Эди о недостатках, Эда заявляет, что пока все в доме. Он заявляет, что если он хочет, он может пойти и получить это. Вдобавок Айфер приносит свой список и передает его Серкану. Хотя Серкан упорно не хочет идти на рынок, все загружаются и отправляют Серкана на рынок. Серкан просит Энгина помочь с покупкой продуктов. Однако Энгин не помогает, потому что это его работа, и Эда приходит и ловит Серкана, пока он разговаривает по видеосвязи. Однако на помощь Серкану пришла Эда. Между тем, Пырил подозревает, что Энгин ему изменяет. Когда он выходит из дома под предлогом пойти утром на работу, Энгин ждет в углу. Энгин также тайно следует за ним 
когда он выходит из дома. Когда он достигает дома, в который пошел, Энгин входит в дом, а затем Перил входит в дом. Он очень зол и думает, что его обманули. Однако вскоре он понимает, что такого не существует. Энгин и Зарафет Ханом основали совместный бизнес. Перил спрашивает, почему он проделал такую работу, когда был очень хорошим архитектором. Энгин утверждает, что ему снятся сны. Энгин встречается с директрисой по поводу еды. Директриса приходит и пробует еду, но ей не нравится, потому что она слишком жирная. Между тем, Парил очень воодушевляется, когда слышит, что он директор школы, которую он так хочет. Указывает, что хочет отправить банку. Однако госпожа директор говорит, что в этом году они определили другое содержание для приема студентов и что семьи будут соревноваться вместе соответственно. Когда Эда и Серкан возвращаются домой из продуктового магазина, Денис Ханом ждет Серкана. Хотя Серкан не хочет это видеть, Эда говорит, что ему нужно это увидеть. Эда больше не может этого терпеть и хочет, чтобы Денис Ханом и Серкан ушли. После того, как они уходят, приходят Мило, и у них небольшие проблемы. В то время Денис Ханом поделился фотографией, а Серкан и Денис Ханом держатся за руки на фотографии. Когда Эда видит эти фотографии, она впадает в приступ ревности. Однако это напоминает мне о том, что сделал Мило Эда. Когда Серкан приходит домой, Эда очень злится и очень злится на Серкану. Он даже говорит, что если хочешь остаться дома, оставайся, а я уйду. Кемальбей сейчас в доме Айдана. Ему также сделали анализ ДНК, чтобы подтвердить, что Айдан Кемаль и Серкан – отец и сын. И хотя Сейфи собирался получить результаты и рассказать Айдану, он не может сказать результат, когда там находится Кемаль Бей. Тем временем Керем пришел к Серкану спиной, чтобы показать ему свои рисунки. Однако рисунки не такие, как хотел Серкан. В результате угроза Д. Серкан положительно смотрит на рисунки Керема. И он кое-что рассказывает Керему через рисунки. Керему это очень нравится. Тем временем Сейфи ждет Айдана. После того, как Айдан приходит и узнает результат, он не знает, что делать. Позже ночью Энда и Серкан уходят в свою комнату. После очень романтических моментов они с трудом могут себя контролировать. Однако когда они проснулись утром, Керас, Серкон и Эда спали вместе. Эда на самом деле очень довольна, но все еще думает, что ей следует злиться. Однако, когда Керас встает, они начинают бить друг друга подушками, говоря драка подушками. Тем временем у Кераза выпал зуб. Утром, пока все были на работе, Керас нарисовал картину. Когда Эда спрашивает, что происходит на картине, она отвечает, что рисовала сама, мать, отец и брат. Между тем, Серкан очень доволен, а вот Эде это не очень нравится. Керас настаивает на том, что хочет брата. Тем временем Пырил и Энгин приходят и говорят, что зачисляют Джана в школу. Когда Эда и Серкан спрашивают, почему они скрывают это от нас, они говорят, что школа выбирает родителей, а не детей. Серкон и Эда, с другой стороны, становятся амбициозными, когда слышат, что Энгин и Пырил скрывают это. И они бросают вызов, говоря, что отправит их в одну школу и что лучший из них побеждает. Также Эда говорит, что им нужно найти знакомых, чтобы поступить в эту школу. Когда он говорит, что этот человек, Айдан Ханем, Серкон определенно не хочет этого принимать. Однако Эда шутит и заставляет Серкона принять это. Вместе они приезжают в Айдан. Между тем, когда Кемаль выходит и показывает себя, атмосфера погружается в тишину. Когда атмосфера становится слишком напряженной, Кемаль уходит на работу. Айдан говорит, что, по крайней мере, они могут хорошо ладить. Однако Серкан очень строго относится к этому. Тем временем Эда придумывает идею. Если Айдан Ханам организует место для Серкана и еды для прослушивания, Серкон также однажды вечером пообедает с Кемалем Беем. Айдан любит эту идею и говорит, что немедленно внесет коррективы. В результате некоторых попыток директор школы возвращается домой. Между тем, Айфер тоже приходит и присоединяется к встрече. 
Айдан Ханым дает немного денег директрисе и просит ее принять Эду и Серкана на эту встречу. Однако директриса очень зол и хочет встать и уйти, говоря, что она не может принять такое. В этот момент Айфер и Сейфи обнимают директрису и успокаивают ее. Когда директриса ест выпечку Айфер, она внезапно возвращается в прошлое. Когда вкус пирожных Айфер возвращает ее в детство, госпожа госпожа успокаивается. И он принимает Серкана и Эду навстречу. Серкан, Эда, Пырил и Энген идут навстречу, и начинается жестокая гонка. Эда и Серкан далеко впереди перед лицом вопросов первого раунда. Пока все это происходит, между Мило и Бураком дуют холодные ветры. Бурак не мог понять Мило. Айфер, напротив, прижимает Мило, когда она замечает застой в Мило. Мило также рассказывает Айфер о том, что произошло. Между тем, Бурак не может понять, что происходит, и у них проблемы с Керемом. У детей будет последний раунд собеседований, и пары будут танцевать. Айдан же думает, как заставить Кемаля и Серкана принять друг друга. Кроме того, дети слышали все, что происходило во время разговора Айдана и Сейфи. Акирас узнала, что ее дедушка, Кемаль Бей. Второй этап второй встречи, на следующий день. Тем временем Эда и Серка настались вечером одни и нашли время поговорить друг с другом. Уже ясен танец, который они будут танцевать на следующий день. Павел и Энкин проводят время, пробуя разную музыку. Однако в танцевальном бизнесе они не очень успешны. На следующий день, во втором этапе, Эда и Серкан, победители дуэта, которые делятся своими козырями в танце. Кроме того, в доме Айдан Ханым дети стали называть Кемальбе и дедушкой. Также там есть Айфер Мило. Мило все еще очень расстроен. Бурак до сих пор не знает, что делает. Он приходит к Мило поговорить. Однако события идут не так, как хочет Мило. Эда очень скучала по Киразу. Он называет Кираза Кемальбе своим дедушкой, пока они разговаривают на видео. Несмотря на то, что Серка не хочет, он настаивает на том, чтобы называть его дедушкой Кирас. Между тем, пары вызывают на следующий этап. На этот раз они попытаются найти способ с помощью команд. Победителями этого этапа стали Перил и Энген. Тем временем Альфер узнала, что Кемаль был отцом Серкана. Кроме того, пока Эда, Серкан, Перил и Энген разговаривали друг с другом, жюри слышала все, что было сказано. После того, что они сказали друг другу, жюри не приняло ни одну пару. Однако после того, как наши пары слышат это, они говорят, что мы не принимаем вас, а не вас, и уходят. Айдан продолжает разговаривать с Айфер. Айфер призывает Айдана говорить правду. Они сейчас очень хороши. Хотя Айдан пытается связаться с Серканом, она не может дозвониться до своего телефона и оставляет голосовое сообщение и сообщает все факты. Серкан, Эда, Энген и Перил вместе за ужином. Они извиняются за то, что сказали друг другу. Позже вечером Серкан уходит из дома Эды. Однако они оба не хотят отделяться друг от друга, и Серкан быстро возвращается домой. Точно так же Эда быстро идет и открывает дверь. В этот момент Серкан говорит Эди, что хочет увидеть, где ему снова удалили татуировку. Не забудьте лайкнуть наше видео для тех, кто любит сериал «Семь чаль кап» и никогда не хочет, чтобы оно вышло в финал. Вы также можете поделиться нашим видео с друзьями, чтобы они могли следить за тем, что происходит в нашей серии. Мы подошли к концу нашего видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания. До свидания.